la vita ci invita ad un risveglio che ridicolizza ogni programma, che annienta ogni illusione e che spegne ogni nostro tentativo di controllo dei fatti. Probabilmente le cose che attraversano il nostro percorso di vita non sono giuste o sbagliate, belle o brutte, ma semplicemente essenziali, essenzialmente utili al cambiamento personale, rivolto a crescere e ad evolvere. Queste poche righe sono tratte dal mio primo libro, La magia dell'essere, e quest'oggi, 31 dicembre 2023, voglio caramente salutarvi con alcuni miei pensieri, non perché termina l'anno e inizia uno nuovo, ma semplicemente perché questo passaggio, come ogni anno accade da tanto tempo per la nostra esistenza, effettivamente ci parla del proseguire più che del chiudere e riaprire. Nel proseguire vi troviamo l'entusiasmo che porta alla nostra creatività e l'entusiasmo è fondamentale per ognuno di noi perché affrontare ogni evento della vita, ogni incontro, ogni esperienza con quell'entusiasmo che ci contraddistingue in forma innata può fare la differenza per ritrovare la possibilità di lasciar cadere l'importanza dei giudizi e quindi lasciar cadere anche i sensi di colpa. Questo proseguire nella vita fa di noi delle persone coscienti e soprattutto consapevoli, ma ancora di più ci rende pronti a tuffarci in quel mare della spiritualità che non è altro che la nostra profondità, il nostro modo di essere, il nostro modo di poter agire nel mondo per noi stessi e per chi ci sta intorno e lasciare una traccia indelebile importante. Quindi il messaggio di oggi non vuole parlare di chiusura di anno e inizio di anno, ma di un proseguire importante che mette in evidenza il nostro valore, la nostra unicità e tutte quelle peculiarità che da sempre abbiamo e che ogni tanto mettiamo da parte per non vedere al meglio il nostro potenziale, perché abbiamo paura magari del nostro potenziale, della nostra massima espressione, o perché qualcuno da piccoli ci ha detto che dovevamo fare una cosa anziché un'altra. Il proseguire nella vita pone la persona, l'essere in una grande apertura e questo valore di ognuno di noi ha la necessità di essere messo in evidenza attraverso le caratteristiche della nostra unicità. Ed è per questo che invito ognuno di noi a manifestarsi per ciò che è in quelle situazioni dove è opportuno attuare un cambiamento, è opportuno mettersi nella condizione di trasformarsi perché questo è quello che ci chiede la vita, questo è quello che ci chiede la nostra anima, il nostro spirito. E a tal proposito è opportuno verificare anche quanto la nostra accettazione dei fatti possa essere limpida, trasparente e sincera, perché da qui si muoveranno poi nuovi moti, eh, diciamo rivoluzionari e di eh, ribellione, ovvero rivolti al bello della vita, perché l'accettazione è un tramite importante nel proseguire nella vita e un termine abusato e tante volte menzionato così un po' a caso. Accettare non significa rassegnarsi, tutt'altro, significa rendersi conto, eh, divenire consapevoli nella profondità che ognuno di noi ha delle opportunità e che la vita e che soprattutto il corpo nella sua biologia non ha nessuna intenzione di venirci contro ma ha assolutamente la necessità di farci vedere delle cose, dei fatti che noi non abbiamo voluto ancora vedere e trasformare nella giusta forma per cui accettare significa nel profondo comprendere essere consapevoli in maniera importante che la vita non ce l'ha con noi, che i fatti della vita non ci remano contro, men che meno la nostra salute e ancor meno il nostro corpo. Questo ci porta ad essere davvero noi stessi, a divenire noi stessi in ogni attimo presente della nostra esistenza. E tutto questo ci fa fare un viaggio nella consapevolezza, nella profondità, in quella spiritualità di cui parlavo poco fa essere noi stessi di fronte ai fatti della vita, chiedere alla vita ma soprattutto rispondere a ciò che la vita ci chiede e per cui il mio invito come da sempre faccio per chi mi conosce 
è quello di proseguire nella vita, sapendo che il carico che ci portiamo da questo 2023 è lo stesso carico, in forme diverse ovviamente, di quello che ci siamo portati negli anni precedenti, nelle vite precedenti, ma soprattutto è un carico costruttivo quello che ci portiamo grazie al nostro albero genealogico, perché qualsiasi cosa sia stata trasferita a noi fino a questo istante, qualsiasi esperienza siamo riusciti a tramutare in creatività, in opportunità, ci ha reso quelli che siamo e nel presente possiamo cogliere la possibilità di proseguire sapendo che ogni nostra cellula è informata di tutto ciò che è accaduto prima e quindi non è un chiudere e un riaprire perché questo consumerebbe un po' più, un po più di energia per quello che ci riguarda ci metterebbe nella condizione di eh, quasi resettare ciò che è stato prima invece non è così noi abbiamo l'opportunità di proseguire nella vita indipendentemente da quello che eh, è il numero la cifra che cambia riferendosi dal 2023 al 2024 e poi per quello che sarà il 2025. Questo importa fino a un certo punto, numerologicamente ha un suo grande valore, ma per quello che ci riguarda, per quella che è la nostra esperienza di vita, noi abbiamo la possibilità di proseguire nel nostro percorso esistenziale senza chiudere e riaprire, sapendo che le esperienze sono sempre con noi, insite in ogni ambito del nostro corpo, insite in ogni nostra memoria, a livello cellulare, e a livello psicologico. Per cui il mio invito per quello che noi umani chiamiamo il 2024 è di proseguire con il nostro carico di esperienze sapendo che è costituito solo da opportunità. Vi abbraccio tutte e tutti caramente augurandovi un ottimo proseguimento.